ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ അഞ്ഞൂറ് സബ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്കറ്റ് കേക്കാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടയോ മൈദയോ അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടറോ പഞ്ചസാരയോ കൊക്കോ പൗഡറോ എസൻസോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊട്ടി കിടക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടിഫാനിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എടുത്തത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതൊന്ന് ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫൈനായി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ഫൈനായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് പാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് മൂന്ന് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ മൂന്ന് കപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ബിസ്ക്കറ്റും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂട് പാലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചൂട് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേര പകുതിയാണ് കേട്ടോ പാലെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡറാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേര പകുതി ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂട് പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബിസ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഓഫ് സ്പോർക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്ററി ഞാൻ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് മോൾഡിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവൺ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കേക്ക് മോൾഡ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ എട്ടഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സമയം അപ്പം ഞാനിത് ഓവണിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഡേമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കാണട്ടോ ഇത് ഡെമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലിലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇതാ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മറക്കാതെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ